പട്ടാളം പുരുഷോത്തമൻ ഇതിലൊരു മാല ഇട്ട് ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കാൻ തനക്ക് എന്നാ യോഗം ഉണ്ടാവുക എന്താ അല്ല അതിർത്തി യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഇവിടെ മനസമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചാൽ വിധവയ്ക്ക് നല്ല കാശ് കിട്ടും ദുഷ്ടത്തിനെ പറയുള്ളൂ ആ നാല് കാശ് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അത് കുറ്റമായി പോയല്ലേ ആ പണ്ണനേരി നാളെ എത്തിക്കാരി എന്തിനാ പഞ്ചസാര എന്റെ പഞ്ചാര കട്ടി കൂടെ ഉള്ളപ്പോ എത്തിക്കാം ഇതാ വഴിയല്ലേ ആത്തന്തായിരുന്നു പരിപാടി അമ്പലത്തിലൊരു വഴിപാടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വഴിപാടായിരുന്നില്ലോ നല്ല കാര്യമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ തോന്നിയ ദിവസം പറയുന്നത് തോന്നിയ ദിവസം കാണിച്ചിട്ട് ആ പാവൻ ജവാന്റെ ഫോട്ടോയിൽ മാലിട്ട് ചന്ദത്തിൽ എത്തിക്കണോ അല്ലേ പുരുഷേട്ടനെങ്ങാനും അറിഞ്ഞ പിള്ളച്ചന്റെ ഫോട്ടോയിൽ മാലിട്ട് ചന്ദത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടി വരും വെട്ടി വെച്ച് ചതവയ്ക്കും എനിക്കൊന്നും കിട്ടില്ല പിള്ളേച്ചന് കിട്ടും അസല പൊതുക്ക് വല്യ നിലവിലുള്ള ആളല്ലേ എല്ലാരും അറിയട്ടെ നീ എന്റെ മാനം കളയരുത് നിനക്ക് എന്ത് വേണേലും ഞാൻ തരാം എന്ത് തരും എന്ത് വേണം അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കള്ളക്കണക്ക് എഴുതി വാങ്ങിച്ച കുരുടിമുക്കിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം അയ്യോ മാധവാ അത് അയ്യോ മാധവ അത് എഴുതി തരുമൊന്നും വേണ്ട അവിടെ ഇത്തവണ എനിക്ക് വിത്തർക്കണം അതെന്റെ ഒരു മോഹ ഞാൻ പടവല വിട്ടിരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് വിത്തർക്കാലോ ഇറക്കാം ഉറപ്പാടാം പോകാൻ വരട്ടെ ഇതൊക്കെ മറക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നങ്ങട് തന്നാലോ വേണ്ട ആരും കാണൂല വേണ്ടെന്നേ ആ എന്നാ ചാടിക്കും മോനെ ഇന്ന് നീ അവിടെ കക്കാൻ കയറരുത് ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പോയാൽ നാളെ എന്റെ തലയിലാവും ഓ എന്നാ മറ്റന്നാളാവാം അതിന്റെ പിറ്റേ എന്റെ തലയിലാവും സ്ഥിരാണല്ലേ ചാടിക്കാം എന്നാൽ ഇവന്മാരങ്ങനെ ചങ്ങാതിമാരായി ഇത് വലിയ അതിശയം തന്നെയാണ് ഇനി അവിടെ കൃഷി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഒറ്റവേളയല്ല ആ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് നാലായിട്ട് തിരിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് പയറ് ഒരു ഭാഗത്ത് പാവല് ഇപ്പുറത്ത് മത്തൻ അതിനടുത്ത് കുമ്പള കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ മത്തനും കുമ്പളം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നടാൻ പോവണോ എന്റെ ഒരുമിച്ച് നട്ടാൽ എന്താ കുമ്പളം മുളക്കില്ല മത്തൻ കുത്തിയ കുമ്പളം മുളക്കില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇമ്മാതിരി ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാർഷിക രംഗം തകരുന്നത് കാർഷിക രംഗത്ത് ഈ വർഷം കനത്ത വിളവ് അമ്മോ കണ്ടോ തിരിയാത്ത പേരടിക്ക് നോക്കി ഒരു ഒറ്റ അടിയടി പോയേക്കാം അതിപ്പോ എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല മത്തം കുത്തിയ കുമ്പളം മുളക്കില്ല അത് കാലങ്ങളായിട്ട് കുമ്പളത്തിന്റെ ശീല നീ എന്താടി കിളിക്കണത് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് പിള്ളേച്ചന്റെ കുരുടി മുക്കല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്തെ കുറി മാധവനാ കൃഷി ഇറക്കണത് അവര് വഴക്ക് പറഞ്ഞ ചെങ്ങൈമാരായില്ലേ എപ്പോ നേരം വെളുത്ത് ഇത്രയല്ല ആയുള്ളൂ ഇന്നലെ രാത്രി പത്തേകാല് വരെ ഞാൻ പിള്ളേച്ചന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുവരെ അവര് ചങ്ങാതിമാരല്ല പത്തേ പതിനാറിനാണ് അവര് ചങ്ങാതിമാരായത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരേ കളികളെ ഇനിയിപ്പൊ ചേട്ടന്റെ കാര്യം പോക്കാ പോയാ ചായ വേണ്ട ലെഫ്റ്റ് പോട്ടെ പോകും പാക്കാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടേക്കട്ട എന്തിന് കഷ്ടകാലം ആരംഭിച്ചോ എന്ന് അറിയാലോ നന്നായി ജനിച്ചപ്പോ ഇട്ടതാ കഴുത്തലി മകുടം മരണം പറയാതെ അവിടെ എന്താകണ ഈശ്വരാ ഇതെന്ത് മറിമായ ആറായിരത്തിന് ഒക്കൂല മുതലാളി പണിക്കാരുടെ കൂലിയും പണ്ടിച്ചലും പിന്നെ ഇത് അങ്ങാടിയിൽ എത്തിക്കണ്ടേ ഒരു നൂറൂടെ ഞാൻ തരാം അത് മേലെ മുറിക്കാം ആറായിരത്തിൽ ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കുണ്ട് പണിക്കാരും ചെലവും ഏ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടാ ഒരെണ്ണം മതി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും പിള്ള ചെന്തുട്ടത് ഒറ്റ വലമ്മ കിട്ടിക്കുമെ പോടാ നല്ല ഒരു കച്ചവടാകുമ്പോ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വിട്ടുവഴിച്ച് വേണ്ടേ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിറക്കി പോടാ മുൻകോപിയാ ചെറിയ മൂലക്കുറിന്റെ അസ്കിത ഉണ്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നാക്കണ്ട അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നല്ല വിലയാണ് വിളിച്ച അപ്പുറത്തെ പീതാമ്പരേട്ടെ പട വാങ്ങി വെച്ചത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറിനാ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും വിളിച്ച അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും വിളിച്ച അങ്ങോട്ട് അയ്യായിരത്തിൽ കൊടുക്കണോ ആറായിരത്തിൽ കൊടുക്കണോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം നിനക്കിതിൽ എന്താ കാര്യം അല്ലെ ഇത് പറിച്ചിട്ട് വേണ്ട പിള്ളേച്ച എനിക്ക് വിത്തിറക്കാൻ ആഹാ നീയാണോ ഇവിടെ വിത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന മാനവൻ കാലത്തെ ആരാ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ മുത്തുപട്ടർ ദേവേന്ദ്രന്റെ അച്ഛൻ കൃഷി സ്വന്തം പേരിലാണോ അതോ നിന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ പേരിലോ അല്ല പട്ടാളക്കാരൻ പുരുഷേട്ടന്റെ പേരിലാണല്ലോ നമ്മളന്ന് ധാരണയിലായത് അതെ ആ വിത്ത് ഇനി കണ്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ അതോ അത് അപ്പൻ നീ അവിടെ വെച്ച് ആളെ കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടേനെ ഇനിയിപ്പൊ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശത്രുത കൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണെന്നേ നാട്ടുകാർ കരുതും ആ സാധു സ്ത്രീയെ
മെനക്കെട്ടതുകൊണ്ട കാശു കൊടുക്കും ാണ് <laughs> 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 നമ്മുടെ പിള്ളയച്ഛൻ ബഗീരതം പിള്ള പുരുഷനിപ്പം യുദ്ധം ഒന്നും ഇല്ലേ ഒരു യുദ്ധം ഏത് നിമിഷം ഉണ്ടായേക്കാം അല്ല പുരുഷേട്ടാ അതെ ഇതുകൊണ്ട് പുരുഷേട്ടൻ ഒരാളെ വെടിവെച്ച കേസ് ഇല്ല ആ അതാണ് പട്ടാളക്കാരന് ആരെ വേണമെങ്കിലും വെടിവെക്കാം പിള്ളേച്ചന് എന്താ വെട്ടുകത്തിയൊക്കെയായിട്ട് വെറുതെ ഇതുകൊണ്ടിപ്പം ചീമക്കൊന്ന ഇട കൊമ്പോ അടിക്കാട് വെട്ടാനോ കൊള്ളാം തീരെ മൂർച്ചയില്ല നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട് വെട്ടി പിള്ളച്ച എന്നാ ഞാൻ പോയി അടിക്കാട് വെട്ടി വെച്ച് വരാം എന്താ മോനെ ഇവിടെ വല്ലാത്തൊരു ചൊറിച്ചില് ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞ് പുരുഷേട്ടോ ഒരു വെടിക്കുള്ള ഉണ്ടാക്കാ തോക്കലുണ്ടാവൂല്ലേ ആ നിറച്ച് നോക്കാം ചൊറിയാ അറിയാത്ത പിള്ള ചൊറിയുമ്പോൾ എന്താ മാതാവട്ട പ്രശ്നം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്ക് അല്ല പെടലേ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം നീ ഒന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നടാ ശത്രുദോഷം പെട്ടെന്ന് തീരാനുള്ള വെടി വഴിപാട് വലിയ വെടി നാല് ചെറിയ വെടി നാല് കൃഷ്ണവിലാസം ബഗീരതമല്ല വലിയ വെടി ചെറിയ വെടി വെടി വഴിപാടാണല്ലേ കൃഷ്ണവിലാസം മൈക്ക് കൂടെ വിളിച്ചു പറയാതെ വെടി വഴിപാട് നടത്താൻ പറ്റുമോ വിളിച്ചു പറയാതിരുന്ന ഫലം കുറയും ഫലം ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല വിളി വേണ്ട അതിപ്പോ ഓരോ കീഴ്വടക്കങ്ങളാവുമ്പോ ആ വാരേ വെള്ളാച്ചന് ശത്രുദോഷത്തിനുള്ള വെടി വഴിപാട് മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കണേ വെള്ളാച്ചനാണോ വെടി വഴിപാടാവുമ്പോ സാധാരണ വിളിച്ചു പറയാലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒറ്റവർപ്പിനെ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞ ഭഗവാനും ഓർമ്മാക്കില്ല കേട്ടോ വാരസേറെ ഈയിടെയായിട്ട് ആൾക്ക് ഭക്തി തിരി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ആ ഓട്ടോറിലും വിളക്കിലും ഒക്കെ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിക്കോട്ടെ അതെ വാരെ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടൂറിലും കിണ്ടിയൊന്നും വേണ്ട മാധവന് ഞാനൊന്നും മനസ്സുരുകി വിളിച്ച സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരും എന്താ സംശയം ഉണ്ടോ വാര്യർക്ക് അല്ല വാരശേരി ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വിഗ്രഹം അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നല്ലേ എന്റെ ഭഗവാനെ നിന്നെ നീ തന്നെ കാത്തോളേ ായിരുന്നു എന്താ പുരുഷേട്ട ഏയ് ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അതിർത്തിയിലാണെന്ന് ഓർത്തു പോയി ആരോടും പറയല്ലേ അമ്പോയി സാരാട്ടാ മാധവ മാധവൻ ഇല്ലേ ഇവിടെ നമ്പൂരിച്ചനാണോ എന്താണോ പേടിക്കണ്ട പോലീസായിട്ടല്ല മാധവനോട് ഒരു വിവരം അന്വേഷിക്കാനാ വന്നേ പ്രഭയുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു കേട്ടോ വരുന്ന മുപ്പത്തൊന്നിനാ വെച്ചിരിക്കണം മാലറി പറഞ്ഞു ഓ വരന്റെ ജാതക പ്രകാരം ഈ ഇടവത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നടത്തണമെന്നുണ്ട് അത്ര അതിനിപ്പോ തന്നെ അത് വേറെ മുഹൂർത്തല്ലേ മാധവ ഓ ഒന്നും കിടുവന്നേ 
ഓഹ് എന്താ നിലാവ് തൊണ്ടിമോല് വലിച്ചറിഞ്ഞു ഇനി അത് പറക്കിയെടുക്കാൻ നാളെ ഞാൻ തന്നെ വരേണ്ടി വരും ഒരു ചെറിയ മൊന്തയാ നാരായണിമല അവിടുത്തെ അതെയോ വാ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കല്യാണം എത്ര പെട്ടെന്നാവും ഞാൻ ഇരിച്ചില്ല വിചാരിച്ച പോലെ കാശൊന്നും അങ്ങനെ ഒത്തിട്ടില്ലടോ ഇല്ലത്തിന്റെ ആധാരം വെച്ചാ ഭൂപട ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടും പക്ഷെ ആധാരം പിള്ളേച്ചന്റെ കയ്യിലിരിക്കുക കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് തീർത്തു കൊടുക്കാതെ അയാൾ ആധാരം തരില്ല ലോൺ കിട്ടിയിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതും അത് സമ്മതിച്ചില്ല നിന്റെ കുറച്ച് കാശുണ്ടാവൂ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒന്നും മറയ്ക്കാനാ മാളിതയുടെ കല്യാണത്തിന് നീ എന്തെങ്കിലും കരുതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലൊരു കണ്ണ് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എത്ര കാശ കൊടുക്കാനുള്ളത് എനിക്കൊരു മുപ്പതിനായിരം ഉറപ്പും കൂടി വേണം മുപ്പതിനായിരം അഞ്ചോ പത്തെങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കായിരുന്നു ചോദിക്കാവുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പോലീസല്ലേ കടം ചോദിക്കണത് ആരും തരില്ല ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെന്നേ പറയൂ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നമ്മ ഒരിച്ച് വിഷമിക്കാതിരിക്കേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ വടക്കോട്ടുള്ള ലൈനിൽ ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് ഫീസ് ഒന്ന് ഊരണം മാധവൻ എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കണ്ടടിച്ച് പോയ ഗോപാലിലായിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇച്ചി മെയ് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ എനിക്ക് രാത്രി പണിയുള്ളതാ എടാ വടക്കോട്ടിലായിരുന്നു പറഞ്ഞു അവിടെ കേട്ടം പിള്ളേച്ചന്റെ വീട്ടിലാണ് അതെ ഇത് പിടിച്ചേ എടാ നീ കൊറേ കാലം കൂടി ഒരു സഹായം ചോദിച്ചല്ലേ ഇന്ന ഇത് വെച്ചോ അത് സാരമില്ല ഇത് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന ഓ എന്നായിരിക്കട്ടെ ഇത് നിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഇനി എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നൂറ് കിടന്നേ എന്റെ എലിപ്പ് ഇത് ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇനി പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ കൊണ്ട് തരാം ഓ നീ കോപ്പ് ഇത് ഒടിച്ചോ കിടക്കണ്ട പോയി ഫീസ് എന്റെ കർത്താവേ എനിക്ക് നാളെ കാലത്ത് അടിക്കാനുള്ള ഫീസ് ആളുടെ സമയം നീ ഊരിയച്ചും പോയത് ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ ശാന്തേ ശാന്തമ്മേ ആരാ ആരാ ശാന്ത അയ്യോ താക്കോല എവിടെ പോയി ശാന്തമ്മേ എടി ശാന്തമ്മേ താക്കോല എവിടെ പോയി ഇത് പിള്ളേറ്റ് എങ്ങനെ പിള്ളേച്ച നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാനും പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നില്ല കാര്യം ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്താന്ന് അറിയില്ല ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചോണ്ട് ചലഞ്ചെന്ന് എനിക്കിഷ്ടല്ല എന്നാലും ഇതിത്തിരി കടന്ന കൈയായി പ
അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ രണ്ടാൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ നാളെ തന്നെ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ലോണിൻ്റെ കാര്യം ശരിയാക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റു ദിവസം തന്നെ അയാളുടെ കാശ് കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം നമുക്ക് അയാളുടെ കാശ് ഒന്നും വേണ്ട പിടിച്ച് എന്തൊക്കെ ആയാലും ഞാനൊരു പോലീസുകാരനല്ല എന്നാ പിന്നെ പോലീസുകാരനെ നിങ്ങളുടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ല പിന്നെ പോലീസുകാരനായ കുറച്ചൊക്കെ തൻ്റെടം വേണം ഇതൊരു മാതിരി പേടി തൂറി പോലീസ് അതെ പ്രഭയുടെ കല്യാണം ഈ ചേക്ക് ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മാതിരി അടിപൊളിയായിട്ട് നടത്തണം അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ അങ്ങനെ അകത്ത് വന്നു കള്ളൻ കാറ്റിനെ പോലെയാണ് എവിടെയും എത്തും ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളൂ കാറ്റിന് ഉടൽക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനൊന്ന് നമ്പൂരിച്ചിനെ കണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു മാധവേട്ടന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതാണല്ലോ ഞാൻ ആ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് എന്റെ പൊട്ടുബുദ്ധിക്ക് വെറുതെ തോന്നിയതാവും